hier im Bayerischen Hof haben wir unheimlich viele Räumlichkeiten, die eigentlich wie ein zweites Zuhause sind, die vom Design her toll, interessant sind, aber trotzdem eine gemütliche, intime Atmosphäre geben. Ein Salongespräch im Bayerischen Hof soll immer der Inspiration für unsere Zuschauer, für unsere Gäste dienen. Unser Thema liegt jedem irgendwie nahe und geht ein bisschen unter die Haut. Was können wir tun, um Zeit bewusster wahrzunehmen, unser eigenes Zeitempfinden? Und was können wir tun, um unsere Zeit bewusster zu gestalten, sodass wir den modernen Zeitfallen entgehen? Ja, dann sind natürlich unsere beiden Gäste, die ich jetzt vorstellen werde, für Sie hochinteressant. Jonas Geißler und Professor Dr. Michael Seuka. Dann hat das Zeitempfinden auch eben, ob ich Zeit als drängend oder als Druck empfinde, etwas mit Fremdbestimmung und Selbstbestimmung natürlich zu tun. Also ganz stark die, die Zufriedenheit, also das ist auch Forschungswissen, die Zufriedenheit mit, mit dem Leben, aber jetzt auch mit der Arbeit, hängt ganz stark davon ab, wie viel Freiheit du Gestaltungsmöglichkeiten hast. Ich habe viel Freiheiten und ich bin manchmal auch getrieben. Und das entscheide ich dann aber selber, weil ich brauche das manchmal auch. Und dann schaue ich aber, dass ich einen guten Ausgleich für mich finde und mache manchmal mittwochs dann den Sonntag und hole den nach. Wie der Name schon sagt, Burnout, man kann nur ausbrennen, wenn man für etwas brennt. Also das sind Leute, die in der Regel viel gegeben haben, hohe Erwartungen an den Beruf gehabt haben, wollten was erreichen. Das ist der klassische Burnout. Let it be Liste. Ja, genau. Das, das finde ich super. Genau, also ich, wir kennen ja alle die To-Do-Liste und die ist immer riesig groß und so weiter. Und was tatsächlich ein ganz erfrischender Perspektivenwechsel ist, mal aufzuschreiben, nicht was ich alles tun muss oder kann, sondern was ich alles sein lassen kann. Die, die Pausenkultur, wenn man so nennen will, die ist fast völlig verschwunden in den letzten Jahren. Also das erlebt ja jeder, der Kinder hat oder sich irgendwo in der Öffentlichkeit bewegt, ganz deutlich. Also da kommt es mit der Langeweile, wird gar nicht mehr toleriert. Also ich werde mich tatsächlich noch mal mit dem Zeitmanagement als solchem beschäftigen. Jetzt nicht nur aus klinischer Sicht, wie der Patient damit umgeht, sondern vielleicht auch meine eigenen Arbeitsabläufe und die meiner Mitarbeiter noch mal anschauen, was man da verbessern kann. Also ich werde das Thema auch für mich persönlich noch mal versuchen zu nutzen. Also mein Wunsch fürs Publikum wäre, dass diejenigen, die hier waren, eine Inspiration hatten, ihre Ressourcenzeiten mehr wahrzunehmen und zu schätzen und besser für sich zu leben und zu nutzen. Wir haben zwei unterschiedliche Standpunkte erlebt, die eben die Sichtweisen von einem Arzt, von eher so einem Coach eben das Thema Zeit analysiert haben. Und ich muss sagen, ich habe für mich selbst auch viele, viele Anregungen mitgenommen. Gerade diese To-Do-Liste und die Not-To-Do-Liste. Sehr schön. Mich hat das Thema interessiert, weil ich 40 Jahre lang als Journalist gearbeitet habe und immer in Zeitnot war. Und ich habe gelernt, ich hätte den Vortrag vielleicht vorher hören sollen. Ich fand, die beiden haben sich sehr gut ergänzt. Es war ja einmal ähm, ja, der Suchttherapeut und dann einmal eher der, die Seminare da macht. Und ähm, wir hatten ja auch verschiedene gleiche Quellen, aber sie haben sehr verschiedene Art und Weise auch Aspekte ähm, dargestellt. Also wenn man tut, was man gerne macht, dann empfindet man das nicht als Arbeit. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, dass ich einen Stress empfinden habe. Also ich nehme für mich persönlich mit, dass man ganz bewusst sich Freiräume schaffen muss, Auszeiten vielleicht auch nehmen muss, was ja nicht bedeutet, dass man sich stundenlang jetzt irgendwo in die Sonne legt, sondern eben vielleicht auch nur mal fünf Minuten bewusst eben herausgeht aus dem Rhythmus, aus der Routine. Und das ist für mich etwas, was ich lerne oder gelernt habe. Und das ist auch ein Erkenntnisgewinn dieses Abends. Musik